Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Ashhadu an la Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu anna Muhammadar Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Hayya ala Bismillahirrahmanirrahim. 
ایسے شخص کو جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں خدا تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ماں خلق الجنہ و الانسا اللہ یاب الدوں یعنی ہم نے جنوں انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے طریق بھی بتائے جن میں عملی حصہ بھی ہیں یعنی ظاہری حرکات و سکنات اور دعاؤں کے الفاظ بھی ہیں جسے ذکر بھی کہہ سکتے ہیں نماز میں یہ دونوں باتیں موجود ہیں یعنی دائری حرکات بھی ہیں اور ذکر بھی ہیں دعائیں بھی ہیں لیکن نمازوں کے علاوہ بھی ذکر اور دعائیں اور خدا تعالیٰ کو یاد رکھنا ایک مومن کا کام ہے قرآن کریم میں ہی اللہ تعالیٰ نے بہت سی دعائیں مختلف انبیاء کے حوالے سے بتائی ہیں جو ہم نماز میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور چلتے پھرتے ذکر کے طور پہ بھی پڑھتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں لوگ اپنے خطوں میں لکھتے ہیں کہ میں فلاں مشکل ہے فلاں پریشانی ہے کوئی دعا اور ذکر بتائیں جس کا ورد ہم کرتے رہا کریں اور مشکلات اور پریشانیاں ہماری دور ہوں عموماً لوگوں کو میں یہی لکھتا ہوں کہ نمازوں کی طرف توجہ دیں سجدوں میں دعائیں کریں نماز میں دعائیں کریں اور اپنے خدا تعالیٰ سے مدد مانگیں لیکن آج میں ایک ذکر کے بارے میں ہی بتانا چاہتا ہوں جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور خدا تعالیٰ کی طرف سے اتری ہوئی دعائیں بھی ہیں اور جس کے مطالب پر غور کر کے پڑھنے سے جہاں انسان اللہ تعالیٰ کی توحید کا ادراک حاصل کرتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور پناہ میں بھی آتا ہے اور ہر قسم کے شیڈول سے ہی محفوظ رہتا ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ خود باقاعدگی سے روزانہ رات کو سونے سے پہلے ان آیات اور دعاؤں کو پڑھا کرتے تھے بلکہ صحابہ کو بھی پڑھنے کی دلکی فرماتے تھے اور بہت سی جگہوں پر ان دعاؤں کی ان آیات کی اہمیت بیان فرمائی آپ نے اس کے فوائد بیان فرمائے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ذاتی عمل کے بارے میں اس سلسلے میں روایت آتی ہے روایت میں آتا ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سوتے وقت آیت الکرسی سورہ اخلاص سورہ فلق اور سورہ ناس یعنی قرآن کریم کی یہ 
جو آخری تین سورتیں ہیں اور آیت الکرسی تین دفعہ پڑھ کر ہاتھوں پر پھونکتے اور پھر اپنے ہاتھوں کو جسم پر اس طرح پھیرتے کہ سر سے شروع کر کے جہاں تک جسم پر ہاتھ جا سکتا جسم پر پھیرتے بس جس کام کو آپ نے باقاعدہ جاری رکھا یا باقاعدگی سے کیا یہ آپ کی سنت بنی اور اس کام کو ہر مسلمان کو کرنا چاہیے اور ہم احمدی جن کو اس زمانے میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کی ہر سنت پر عمل کرنے کی طرف حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام نے مزید رہنمائی فرمائی ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی خاص کوشش کرنی چاہیے اور خاص طور پر ان حالات میں جن میں سے ہم گزر رہے ہیں دعاؤں اور نمازوں اور اذکار کی طرف خاص طور پر نہ صرف اپنی ذاتی روحانی اور دنیاوی ضروریات کے لیے توجہ دینی چاہیے بلکہ جماعتی فتنوں اور فسادوں اور حاستوں اور دشمنوں کے شرط سے بچنے کے لیے بھی ایک انتہائی اہم فرض سمجھ کر توجہ دینی چاہیے اس ذکر اور آیات کی اہمیت بعض اور احادیث سے بھی ملتی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جہاں تک آیت الکرسی کا تعلق ہے اس کے بارے میں دو جو میں پہلے میں بیان کر چکا ہوں آج قرآن کریم کی آخری تین صورتوں کے بارے میں حدیث کے حوالے سے بات کروں گا کس طرح بار بار اور مختلف رنگ میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ان صورتوں کے پڑھنے کے بارے میں تلقین فرمائی ایک روایت میں آخری تین تینوں کل پڑھ کر جسم پر پھونکنے کی حضرت عائشہ اس بارے اس کے بارے میں اس طرح بیان فرماتی ہیں فرمایا کہ ہر رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر لیٹتے تو اپنی ہتھیلیوں کو جوڑتے اور پھر ان کو پھونکتے اور ان میں یہ پڑھتے کل ہو اللہ و حد و کل آؤز و برب الفلق و کل آؤز و برب الناس پھر جہاں تک ممکن ہوتا یعنی دیے دینوں صورتیں پڑھتے دونوں ہاتھوں کو جسم پر پھیرتے آپ اپنے سر اور چہرے سے دونوں ہاتھ پھیرنا شروع کرتے اور پھر جو جسم کا حصہ آتا جہاں تک آپ کا ہاتھ جا سکتا تھا آپ تین بار ایسا کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام اس باقاعدگی سے فرماتے تھے کہ حضرت عائشہ رضا اللہ عنہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیماری میں خود یہ دعائیں پڑتی اور آپ کے ہاتھوں پر پھونک کر آپ کے ہاتھ میں آپ کے ہاتھ ہی آپ کے جسم پر پھیرتی ہیں چنانچہ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تو معاوضات پڑھ کر اپنے اوپر پھونکتے کہتی ہیں جب آپ کی بیماری سخت ہو گئی تو میں یہ صورتیں آپ پر پڑھتی اور آپ کے ہاتھ ان کی برکت کی امید سے آپ پر پھیرتی بس یہ خیال حضرت عائشہ کو آنا یقین اس وجہ سے تھا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بہت باقاعدہ تھے اور اس کی برکت کی اہمیت حضرت عائشہ پر خوب کھول کر واضح فرمائی تھی پھر صحابہ کو ان صورتوں کی برکات اور اہمیت کا کس طرح احساس دلایا اس بارے میں حضرت اقبا بن عامر بیان کرتے ہیں کہ میری رسول علیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا اے اقبا بن عامر کیا میں تمہیں تو رات اور انجیل اور زبور اور فرقان عظیم میں 
जो सूरतें उतारी गई हैं इनमें से तीन बेहतरीन सूरतों के बारे में ना बताऊं मैंने अर्ज की क्यों नहीं अल्लाह मुझे आप पर फिदा करे फिर आपने मुझे कुल हु अल्लाह हद कुल आउज़ बे रबिलफलक और कुल आउज़ बे रबिलनास पढ़ कर सुनाई फिर फरमाया एक्वा तुम इन्हें मत भूलना और कोई रात ऐसी ना गुजरा गुजारना जब तक तू उन्हें पढ़ न ले उकवा कहते हैं कि जब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि तू उन्हें ना भूलना तो उस वक्त से मैं इन्हें नहीं भूला और मैंने कोई रात ऐसी नहीं गुजारी जब तक मैं उन्हें पढ़ ना लिया मैंने उन्हें पढ़ ना लिया हो बस आपको ये फरमाना कि तुम उन्हें मत भूलना और कोई रात ऐसी ना गुजारना कि जब तक उन्हें पढ़ ना लो साफ जाहिर करता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी किस बाकायदगी के साथ उसको पढ़ा करते थे अल्लाह ताला के बातों पर अहकाम पर दुआओं पर सबसे ज़्यादा अमल करने वाले आप सल थे और तभी आप दूसरों को घुमाया करते थे फिर सूर्य अखलास की अहमियत के बारे में निकुल हो लाहत जो सूरत शुरू होती है उसके बारे में एक हदीस में इस तरह जिक्र मिलता है हजरत अबू सईद खुदरी रवायत करते हैं कि एक शख्स ने एक आदमी को कुल हो लाहत पढ़ते हुए सुना जो इसको बार बार पढ़ रहा था जब सुबह हुई तो उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर सारी बात बयान की और गोया कि वो इस शख्स को कम या छोटा समझ रहा था इसलिए शिकायत के रंग में बयान किया उस पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है ये कुरान के तीसरे हिस्से के बराबर है हजतबू सईद खुदरी रजील तनार हो इस जमन में जगह तफसील यूँ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असाब से फरमाया क्या तुम में से कोई इस बात से आजिज़ है कि एक रात में एक तिहाई कुरान मजीद पढ़े ये इस बात साहबा पर बड़ी गिरा गुजरी उन्होंने कहा यार रसोल्ला हम में से कौन इसकी ताकत रखता है कि एक तिहाई कुरान करीम रात में पढ़ ले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह अल्लाहवाहिदसमत यानी सूर्य अखलास एक तिहाई कुरान है सूर्य अखलास के कुरान करीम के तीसरे हिस्से के हवाले से सही मुस्लिम ने एक रवायत इस तरह लिखी है हजतबर हरिया हो रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम जमा हो जाओ मैं तुम्हें कुरान का तीसरा हिस्सा पढ़ कर सुनाऊँगा इकट्ठा किया जमा किया सारों को मस्जिद में आ जाओ बस लोग इकट्ठे हो गए फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए और कुल हो हाथ की तलावत फरमाई फिर आप सल्ला वसम अंदर तशरीफ ले गए साहबा कहते हैं कि हम में से किसी ने कहा कि मेरा ख्याल है कि आसमान से कोई खबर यानी वही आई है जिसकी वजह से आप अपने घर में दाखिल हुए हैं अंदर चले गए फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए और फरमाया मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम पर कुरान कुरान का तीसरा हिस्सा पढ़ूँगा गौर से सुनो यह सूर्य अखलास कुरान के तीसरे हिस्से के बराबर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको तीसरा हिस्सा क्यों कहा इसलिए कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम को तोहद को साबित करने और इसके क़्याम के लिए नादल फरमाया बस इस सूरत में बड़े वाज और जाम अंदाज में और अल्फाज में तोहद का बयान किया गया बस इसके अल्फाज पर गौर करने और अमल करने से इंसान हकीकी तोहद पर अमल कर सकता है और कुरान करीम को फिर खुदा वाद का कलाम समझ कर
جب عمل کی کوشش بھی کرے گا تو گویا حقیقی توحید کو سمجھنے والا اور اس پر قائم ہونے والا ہو گیا اور پھر قرآن کریم کی تعلیم پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق بھی ملے گی تو انسان کو صرف اتنا ہی نہیں ہے سمجھ لینا چاہیے کہ میں نے سورہ اخلاص پڑھ لی تو تین حصے قرآن کریم پڑھ لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ اس کو پڑھو اور پھر توحید پر قائم ہو اور اس پر عمل کرو اسی طرح بعض روایات میں بعض اور آیات بھی ہیں جن کے بارے میں آحد رسی اللہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک حصہ ہے ایک چوتھائی حصہ ہے ایک چوتھائی حصہ ہے ایک چوتھائی حصہ ہے تو اگر اسی کو لیا جائے تو گویا ان چند آیتوں کو پڑھ کر پرانی کریم لوگ کہیں کہ مکمل ہو گیا جب کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے مراد یہ ہے کہ یہ ایسی باتیں ہیں جن پر تم لوگ عمل کرو اور پھر قرآن کریم پر غور کرو توحید کے قیام کی کوشش کرو تو تب ہی تم قرآن کریم کو پڑھنے والے ہو گئے اور قرآن کریم کیا ہے قرآن کریم کی تعلیم توحید کے قیام کے لیے ہی ہے جس کے لیے ہر انسان کو کوشش بھی کرنی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے پھر حضرت عائشہ رضا عنہ سے ایک روایت ہے آپ بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک سریعہ کا امیر بنا کر بھیجا جنگ کے لیے روانہ کیا جو اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتا تھا اور کہ رات کا اختتام کل ہو اللہ حد پر کیا کرتا تھا جب صحابہ واپس آئے تو انہوں نے اس بات کا ذکر رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پوچھو کہ وہ کیوں ایسا کرتا ہے صحابہ نے جب اس سے پوچھا اس نے کہا اس لیے کہ یہ رحمان خدا کی صفت ہے اس وجہ سے میں اس کو پڑھنا پسند کرتا ہوں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اسے خبر دے دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اسے محبت رکھتا ہے پھر بخاری میں حضرت انس کے حوالے سے حدیث ایسی بارے میں حضرت انس سے روایت ہے کہ انصاری ایک انصاری آدمی مسجد کو باہ میں ان کی امامت کرایا کرتا تھا وہ جب ان صورتوں میں سے جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں کوئی صورت شروع کرتا تو پہلے کل ہو اللہ ان سورہ اخلاص پڑھتا جب اسے پڑھ لیتا تو پھر اس کے ساتھ کوئی اور صورت پڑھتا اور ہر رکت میں ایسا ہی کرتا اس کے ساتھیوں نے اس بارے میں اس سے بات کی اور کہا کہ تم سورہ سے سورہ اخلاص سے شروع کرتے ہو اور پھر نہیں سمجھتے یہ سورت تمہیں کافی ہوگی بلکہ ایک اور سورت ہی پڑھتے ہو ساتھ اس کے تو تم اس کو یا تو تم اسی کو پڑھا کرو یا اس کو چھوڑ دو اور کوئی دوسری صورت پڑھو اس نے کہا کہ میں تو اسے ہرگز نہیں چھوڑوں گا اگر تم پسند کرتے ہو کہ میں اسی طرح تمہاری امامت کراؤں تو میں تمہارا امام رہوں گا اور اگر نہیں تمہیں پسند نہیں ہے یہ تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا پھر یعنی کہ امامت چھوڑ دیتا ہوں گا صورت کو نہیں چھوڑوں گا وہ لوگ اس کو اپنے میں سب سے زیادہ بہتر سمجھتے تھے انہوں نے پسند نہ کیا کہ اس کے سوا کوئی اور ان کا امام ہو جب اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے آپ کو اس واقعے خبر دی آپ نے فرمایا اے فلاں جو بات تمہارے ساتھی تم سے کہتے ہیں تمہیں اس فیل سے کون سی بات روکتی ہے یعنی کہ سورہ اخلاص نہ پڑھو یا وہی پڑھو اور دوسری صورتیں نہ پڑھو دونوں وجہ کیا اکٹھی پڑھنے کی اور کیا وجہ ہے کہ تم نے یہ صورت ہر رقت میں لازم کر لی ہے اس نے کہا یہ صورت مجھے بہت پیاری ہے آپ نے فرمایا اس کی محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا پھر حضرت ابئی بن کاب بیان کرتے ہیں کہ جب مشرقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اپنے رب کا شجرۂ نصب ہمیں بتائیں اس پر اللہ تعالیٰ نے کلو اللہ وحد اللہ و سمت نادر فرمائی پس سمت وہ ہے جو نہ کسی کا باپ ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے 
کیونکہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو پیدا ہوئی مگر اس نے ضرور مرنا ہے اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس نے مرنا ہے مگر اس کا ضرور کوئی نہ کوئی وارث ہوگا جب کہ اللہ عزا و جل نہ تو وفات پائے گا نہ ہی اس کا کوئی وارث ہوگا وہ لم یک اللہ کو نحد کہا کہ اس کے مشابے کوئی اور نہیں اور نہ ہی کوئی اس جیسا اور نہ ہی اس کی مانند کوئی اور چیز ہے پھر ایک جگہ حضرت حریرا سے یوں روایت ملتی ہے بارے میں اب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں یہاں تک کہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا یعنی کسی بھی چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا یہاں سلم کے زمانے میں بھی سوال ہوتے تھے آج بھی بڑے سوال اٹھائے جاتے ہیں آپ نے فرمایا پس جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو تو کل ہو اللہ و حد کہو کہو یہاں تک کہ تم یہ صورت ختم کر لو یعنی سورہ اخلاص پوری پڑھو اس کے معنی پہ غور کرو تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کو پیدا کرنے والی کوئی چیز نہیں وہ عزت سے ہے اور اب تک رہے گا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا فرمایا کہ پھر اس کو چاہیے کہ وہ شیطان سے پناہ طلب کرے تو وہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا حضرت ابو ریرا بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو کل ہو اللہ و حد اللہ سمت پڑھتے ہوئے سنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی میں نے پوچھا کیا چیز واجب ہو گئی آپ نے فرمایا جنت واجب ہو گئی اس پر جس اخلاص سے یہ پڑھ رہا ہے پھر حضرت سہیل بن سعد سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اپنی غربت کی شکایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو اپنے گھر میں داخل ہو تو اگر کوئی گھر میں ہو تو السلام السلام علیکم کہا کرو اور اگر کوئی نہ ہو تو اپنے اوپر ہی سلامتی بھیجا کرو پھر بھی سلام السلام علیکم کہہ دیا کرو السلام تمہیں مل جائے گا اور ایک دفعہ کل ہو اللہ و ہاتھ پڑھا کرو تو اس آدمی نے ایسا ہی کیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا رزق عطا کیا کہ اس کے ہمسائے بھی اسے فیض یاب ہونے لگے یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا اس برکت سے رزق عطا فرمایا کہ وہ ایک وقت ایسا تھا کہ خود اس کو ہاتھ تانگ تھا فاقے ہوتے تھے اب اتنی کشائش پیدا ہوئی کہ وہ اپنے ہمسایوں کی مدد کیا کرتا تھا بس جب انسان توحید کا سبق سیکھ لے اور اس پر عمل کرے اور تمام قدرتوں اور طاقتوں کا مالک خدا تعالیٰ کو سمجھے تو اللہ تعالیٰ پھر بے انتہا نوازتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اور جگہوں پر بھی کہ وہ متقی کو ایسی ایسی جگہوں سے رزق دیتا ہے کہ جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے یہ صورت کل ہو اللہ بہت پسند ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تیرا اس صورت سے پیار تجھے جنت میں داخل کر دے گا پھر حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہر روز پچاس مرتبہ کل ہو اللہ حد پڑھی اسے قیامت کے دن اس کی قبر سے پکارا جائے گا کہ کھڑا ہو جا اور جنت میں داخل ہو جا ابن دہلوی سے روایت ہے جو کہ نجاشی کی بہن کے بیٹے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھی کرتے رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز میں یا اس کے علاوہ سو مرتبہ کل ہو اللہ و ہاتھ پڑھا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آگ سے نجات فرض کر دی بس یہ اہمیت ہے سورہ اخلاص کی اور جب ہم رات کو یہ پڑھیں تو اس کو تو اللہ تعالیٰ کی بہتانیت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ہمیں پڑھنی چاہیے جب ہم کہیں کہ خدا تعالیٰ عہد ہے تو ساتھ ہی اس کے سمجھ ہونے کا مقام بھی اور مرتبہ ہی ہمارے سامنے آنا چاہیے 
سمد وہ چیز ہے جو کسی کی محتاج نہیں ہے اور کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے کبھی ہلاک ہونے والی نہیں ہے حضرت وسیم علیہ السلۃ والسلام نے اس بات کو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ سمت کے معنی میں ہیں کہ وجود اس کے تمام چیزیں ممکن الوجو وجود اور حالق و تضاد ہیں یعنی جو پیدا ہو سکتی ہیں اور ہوتی ہیں اور ختم ہونے والی ہیں انہیں فنا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو سمت ہے اللہ کو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ سمت کا مطلب بے نیاز ہے بے نیازی اس کی یہ ہے کہ اس کو نہ وہ ہلاک ہونے والا ہے ختم ہونے والا ہے اور نہ اس جیسی کوئی چیز پیدا ہو سکتی ہے بس یہ ہمارا خدا ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اور آپ فرماتے ہیں کہ خدا اپنی ذات اور صفات اور جلال میں ایک ہے کوئی اس کا شریک نہیں سب اس کے حاجت مند ہیں ذرہ ذرہ اس سے زندگی پاتا ہے وہ کل چیزوں کے لیے مبدع فیض ہے یعنی دنیا کا فائدہ پہنچانے والی اور فیض دینے والی اسی کی ذات ہے اسی سے ہر چیز فیض کے چشمے پھوٹتے ہیں اور آپ کسی سے فیض یاب نہیں ہوتا یعنی اس کو کوئی فیض پہنچانے والا نہیں وہی ہے جو دنیا کو فیض پہنچا رہا ہے وہ نہ کسی کا بیٹا ہے نہ کسی کا باپ ہے اور کیوں کر ہو اس کا کوئی ہم ذات نہیں قرآن نے بار بار خدا کا کمال پیش کر کے اور اس کی عظمت دکھلا کے لوگوں کو توجہ دلائی ہے کہ دیکھو ایسا خدا دلوں کو مربوب ہے نہ کہ مردہ اور کمزور اور کم رحم اور کم قدرت سورہ اخلاص سورہ فلق اور سورہ ناس کے نازل ہونے کے بارے میں حضرت اقبا بن عامر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات ایسی آیات اتری ہیں کہ ان جیسی پہلے کبھی نہیں دیکھی گئیں اور وہ یہ ہیں یعنی کل ہو اللہ حد اور کل آوز و رب الفلق اور کل آوز و رب الناس پھر حادیث میں تینوں کل پڑھنے کی اہمیت کے بارے میں روایت آتی ہے حضرت بن پنامر جہنی جوہنی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ایک جنگ جنگی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی مہار پکڑ کر آگے آگے چل رہا تھا کہ آپ نے فرمایا اے اقبا پڑھ میں نے آپ کی طرف کان لگایا تاکہ آپ جو فرمائیں وہ میں سن کر پڑھ لوں پھر کچھ دیر کے بعد فرمایا اے اقبا پڑھ میں پھر متوجہ ہوا کہ کیا فرماتے ہیں اب کیا پڑھوں میں آپ نے تیسری مرتبہ پھر یہی فرمایا تو میں نے عرض کیا کیا پڑھوں آپ نے فرمایا سورہ کل ہو اللہ وحد پھر آپ نے آخر تک صورت پڑھی پھر آپ نے صورت کل آوز و رب الفلق آخر تک پڑھی میں بھی آپ کے ساتھ پڑھتا رہا پھر آپ نے سورہ کل آوز و رب الناس آخر تک پڑھی میں بھی آپ کے ساتھ پڑھتا رہا پھر آپ نے فرمایا کسی شخص نے ان جیسی صورتوں یا کلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل نہیں کی یعنی یہ ایسا کلام اور ایسی دعا ہے کہ جس سے انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا اور تمام شرور سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ اس سے بہتر مانگنے کا اور کوئی ذریعہ ہی نہیں اور ہاتھ اس میں ملتا ہے روایل آپ نے فرمایا کہ اس سے بہتر اللہ تعالیٰ کی اور کوئی پناہ نہیں پھر سورہ فلق اور اناس کے بارے میں حضرت اقبا بن عامر سے روایت ہے کہ میں ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام پکڑے چل رہا تھا آپ نے فرمایا اقبا کیا میں تجھے ایسی دو صورتیں نہ سکھاؤں جن کی کراعت انتہائی بہتر اور نفع بخش ہے میں نے عرض کیا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ تو آپ نے فرمایا کل آوز و رب الفلق اور کل آوز و رب الناس اور جب آپ نے صبح کی نماز کے لیے پڑاؤ کیا تو آپ نے انہی کی کراعت کی یہی تلاوت کی پھر جب آپ نے نماز ادا کر لی تو میری طرف متوجہ ہوئے فرمایا اے اقبا تو کیسے دیکھتے ہیں شاید اس لحاظ سے بھی کہ انہوں نے کہا وہ بڑی چھوٹی صورتیں پڑھی ہیں آپ نے فرمایا ان میں تو سب کچھ ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو سعید سے روایت ہے 
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنات کی نظر سے اور انسانوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے جب محبت عطین نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اختیار کر لیا اور باقی سب ترک کر دیا پہلے جو دعائیں تھیں بھی اس مالے میں ان کو ختم کر دیا اور یہی پھر پڑا کرتے تھے حضرت ابن عباس سے مربی ہے ابن عابس کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے ابن عابس کیا میں تمہیں تعوز کے سب سے افضل کلمات کے بارے میں نہ بتاؤں پناہ لینے کے بارے میں بہترین پناہ کس طرح کی ہے جن سے پناہ مانگنے والا پناہ مانگا کرتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں آپ نے فرمایا وہ صورتیں ہیں سورہ فلق سورہ ناس پھر آخری دو صورتوں کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھے کیونکہ سواری کے جانور کم تھے اس لیے لوگ باری باری سوار ہوتے تھے ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے اترنے کی باری تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے میرے قریب آئے اور میرے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ آؤ زب رب الفلق پڑھو میں نے یہ کلمہ پڑھ لیا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت مکمل پڑھی اور میں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسے پڑھ لیا پھر اسی طرح آؤ زب رب الناس پڑھنے کے لیے فرمایا اور پوری صورت پڑھی جیسے میں نے بھی پڑھ لیا پھر آپ نے فرمایا جب نماز پڑھا کرو تو یہ دونوں صورتیں نماز میں پڑھ لیا کرو اقبا بن عامر جوہنی سے روایت ہے کہ میں ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا جب فجر طلوع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کہی اور اقامت کہی پھر مجھے اپنے دائیں جانب کھڑا کیا پھر آپ نے مبد عطین کے ساتھ کی رات کی جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا تو نے کیسا دیکھا وہ پہلے والی روایت سے ملتا ہے میں نے عرض کی کہ تحقیق میں نے دیکھ لیا یا رسول اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ تو یہ دونوں پڑھا کر جب بھی تو سوئے اور جب بھی اٹھے بس یہ اہمیت ہے ان صورتوں کی اور اس زمانے میں ان کے پڑھنے کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی ہے ذاتی طور پر ہماری روحانی ترقی اور شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے اور جماعتی طور پر اسلام کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں ان سے بچنے کے لیے آج کل اسلام کے خلاف ایک طرف اسلام مخالف طاقتوں کی بڑی ہوشیاری سے کوششیں جاری ہیں تو دوسری طرف نام نہاد مسلمان علماء اور مسلمان لیڈر ایک انہوں نے ایک ایسی صورتحال پیدا کر دی ہے جہاں فتنہ اور فساد پیدا ہو چکا ہے مسلمان علماء مسیح مغد علیہ السلام کے خلاف بھی عامت المسلمین کو بھڑکا کر شیطانی قوتوں کو اور موقع دے رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ مضبوط ہوں اسی طرح دہریت ہے تو وہ بھی آج کل اپنے زوروں پر ہے اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ سورہ فلق کے حوالے سورہ فلق کے حوالے سے حضرت مسیح علیہ السلط وسلام ایک جگہ وضاحت فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم جو مسیح موت کے دشمنوں کا نشانہ بنو گے یوں دعا مانگا کرو کہ میں مخلوق کے شر سے جو اندرونی اور بیرونی دشمن ہیں خدا کی پناہ مانگتا ہوں جو صبح کا مالک ہے یعنی روشنی کا ظاہر کرنا اس کے اختیار میں یہ روشنی روحانی روشنی ہے جو مسیح موت کے آنے سے ظاہر ہوئی اور میں اندھیری رات کے شر سے جو انکار مسیح موت کے فتنوں کی رات ہے خدا کی پناہ مانگتا ہوں ان میں ایک تو اسلام دشمن لوگ ہیں جو اسلام کی تعلیم پر اعتراض کرتے ہیں اور دوسرے علماء اسلام ہیں جو اپنی غلطی کو چھوڑنا نہیں چاہتے اور مسیح موت کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے میں مصروف ہیں جن میں پاکستان کے علماء ہم دیکھتے ہیں کہ سر فہرست ہیں بس ایسے حالات میں پاکستان میں تو احمدیوں کو خاص طور پر 
اس سنت کو جاری کرنے کی ضرورت ہے حضرت مسیح علیہ السلۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سورہ فلک میں جو شر غاصے کی نظام و کب کہا گیا ہے اس میں اندھیری رات کے شر کے فتنہ سے بچنے کی دعا ہے غاصق کہتے ہیں رات کو اور وقب کا مطلب ہے کہ اندھیرے اور ظلمت کا چھا جانا اور یہ اندھیری رات کا فتنہ مسیح معاؤد کے انکار کے فتنہ کے کی شب تار ہے جس سے پناہ مانگی گئی ہے افسوس ہے کہ مسلمانوں کی حالت حالت پر کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک دعا سکھائی اور روشنی کے بعد اندھیرے اور ظلمات کے فتنے سے بچنے کے لیے آدھ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دعاؤں کو بلا ناگا روزانہ پڑھا کرو تاکہ توحید پر بھی قائم رہو اور اندھیروں اور ظلمات کے فتنوں سے بھی بچو لیکن مسلمانوں نے اس کی پرواہ نہیں کی مسلمان تو ان فتنوں میں ڈوب رہے ہیں اکثر اور اسی وجہ سے آج دنیا میں غیر مسلموں کو مسلمانوں پر اعتراض کرنے کا موقع مل رہا ہے بہرحال مسلمانوں کی یہ حالت ہمیں تو جو دلاتی ہے کہ ان صورتوں پر غور کر کے پڑھیں تاکہ ان اندھیروں سے ہم بچ سکیں شرن نفسات پھر وقت بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں جو شر ہیں نفسات کے جو گرے ہیں ان میں سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہم رہیں یعنی ان لوگوں سے جو اسلام اور احمدیت کے خلاف بڑے طریقے سے لوگوں کے دلوں میں بغض و کینہ پیدا کر رہے ہیں اور اس میں جیسا کہ میں نے کہا غیر مسلم اور نام نہاد علماء دونوں شامل ہیں ایک تو دین کے خلاف ہونے کی وجہ سے اپنی کاروائیاں کر رہے ہیں غیر مسلم اسلام کے خلاف ہونے کی وجہ سے کاروائیاں کر رہے ہیں اور دوسرے دین کے نام پر اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے خلاف لوگوں کو بھڑکا کر یہ کاروائیاں کر رہے ہیں اور دونوں ہی اس زمرے میں شامل ہیں جن کے بارے میں فرمایا کہ امین شرین رفاسات فل وقل پھر سورہ ناس میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور مالکیت اور حقیقی معبود ہونے کی بیان ہے یہ بیان کر کے اس کی پناہ میں آنے اور شیطان کے وسوسوں سے بچنے کی دعا کی آج کل دہریت اور دنیا کا بھی بڑا زور ہے اور دنیا داری نے اپنے پنجے اس قدر معاشرے میں عمومی طور پر گاڑ دیے ہیں کہ بعض نوجوان اس سے متاثر ہو جاتے ہیں بس یہ دعائیں جب ہم اپنے پر پھونکیں ہیں تو ساتھ ہی اپنے بچوں پر بھی پھونکیں تاکہ ہر قسم کے شرور سے ہماری نسلیں بھی محفوظ رہیں اور دین پر قائم رہنے والی اور خدا تعالیٰ کی بادانیت کو سمجھنے والی ہوں اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم میں سے ہر ایک ان صورتوں کے مضمون کو سمجھتے ہوئے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا ہو خدا تعالیٰ کی وانیات وادانیت کا مضمون ہم پر واضح ہو اس کے علاوہ کسی اور کے آگے نہ ہم جھکنے والے ہوں اسی کو سب طاقتوں کو سرچشمہ سمجھیں نہ صرف دل میں بلکہ اپنے ہر عمل سے اسے ثابت کریں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر سب طاقتوں کو سرچشمہ ہے ہر روشنی کا ممبا ہے اور ہر فیض کا دینے والا ہے مخلوق کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں بجائے اس کے کہ مخلوق سے امید رکھیں حضرت وسیم علیہ السلۃ والسلام کو مان کر جس روشنی کو ہم نے حاصل کر لیا ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی نور کا برتاؤ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر ہمیشہ قائم رکھے اور کبھی ہم اندھیروں اور ظلمات میں بھٹکنے والے نہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کے انعاموں میں سے جو خلافت کا انعام ملا ہے ہمیں اس سے ہم ہمیشہ وابستہ رہیں ہر نقصان پہنچانے والے کے شر سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے 
چاہے وہ دینی شر ہے یا دنیاوی شر ہے ہر حاصل کے حسد سے اور اس کے نقصانات سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ہمیشہ خدا تعالیٰ کو ہی ہم اپنا رب اور اپنا پالنے والا سمجھ کر اس کی پناہ میں رہیں سب بادشاہوں سے افضل خدا تعالیٰ کو سمجھیں اور اس کی مالکیت پر کامل یقین رکھنے والے ہوں اس کے اسے اس معبود حقیقی کی عبادت کے بھی حق ہم حق ادا کرتے ہوئے ہر دم اس کی پناہ میں آنے کی کوشش کریں وسو سے پیدا کرنے والوں کے شر سے بچیں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئیں اس سے اپنے دلوں کو بھی ہر وسو سے پاک رکھنے کی کوشش کریں اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے رہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور باقاعدگی سے سونے سے پہلے ان دعاؤں کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق یا یاد پڑھ کر اپنے پر پھونکنے والے ہم ہوں اس پر اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے الحمد للہ الحمد للہ نحمد و نستعین و نستغفر و نومن بھی و نتوکل علیہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات آمالنا من یادہ اللہ فلا مدل له و من یدل فلا حادی اللہ و نشد اللہ الہ الا اللہ و نشد انہا محمد عبد و رسول عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والحسان و اطاعز القربا و ینہا عن الفاشائے والمنکر والبغی یعزکم لعلکم تذکرو اذکر اللہ یذکرکم وَدُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ